ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനായ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽസ് ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡലും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡലുമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ This takes the fundamental process activities of specification, development, validation and evolution. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ എവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് റെപ്രസെൻസ് ദം ആ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് ഫേസസ് സച്ച് ആസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് എന്നിട്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് ഫേസസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോസസ് ഫേസസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇൻ്റർലീവ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ മറ്റേതിൽ എവല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലതില്ല ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ സീരീസ് ഓഫ് വേർഷൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് വേർഷൻ ആഡിങ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടു ദ പ്രീവിയസ് വേർഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് വേർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് വേർഷനിലേക്ക് പുതിയ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ വേർഷനും അങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് പോലെയാണ് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് റിലൈസ് ഓൺ ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റീയൂസബിൾ കമ്പോണൻസ് ഓർ സിസ്റ്റംസ് ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് റീയൂസബിൾ കമ്പോണൻസ് അഥവാ സിസ്റ്റംസ് ദ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ കോൺഫിഗറിംഗ് ദീസ് കമ്പോണൻസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ എ ന്യൂ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഈ കമ്പോണൻസ് വെച്ച് പുതിയൊരു സെറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡലും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അത് രണ്ടും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഡയറക്ട്ലി റിഫ്ലക്ട് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി എന്തിനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ദ സിസ്റ്റം സർവീസസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സിസ്റ്റം യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർവീസസ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഗോൾസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസേഴ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് അതായത് യൂസേഴ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ആണ് ദ ആർ ദെൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് സെർവ് ആസ് എ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും എന്നിട്ട് ഈ സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ദ സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ് അലോക്കേറ്റ്സ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു എയ്തർ ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റംസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് അത് ഹാർഡ്വെയർ ആണോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ
During this stage, the software design is realized as a set of programs or program units. In this stage, we have to do a software design or a set of program or program units. Unit testing involves verifying that each unit meets its specification. That is why one unit is meet its specification. That is why one unit is not the stage of unit testing and implementation. Fourth one, integration and system testing. The individual program units or programs are integrated and tested as a complete system to ensure that the software requirements have been met. After testing, the software system is delivered to the customer. If the testing in the stage, the individual program units or programs test the system and the software requirements complete it on the same way. The testing is the software system and the customer is delivered. Fifth one, operation and maintenance. Normally, this is the longest Life cycle phase. Operation and maintenance are इधले एटम longest type वाला cycle phase इडाना. The system is installed and put into practical use. इवडे याना system installed इन अदम practical आईटे use इन अदम. Maintenance involves correcting errors that were not discovered in earlier stages of the life cycle, improving the implementation of system units and enhancing the system services. As new requirements are discovered. If you have any maintenance, you can see the error discovery. If you have any earlier stage, you can see the errors in the earlier stage. If we have any implementation, we can see the error in the system units. If we have any system units, we can see the implementation of the system services. If we have any requirements, we can see the requirements in the system units. If we have any increase or enhance, we can see the error. इवडे वाटरफॉल मॉडल इंडे फिगर उड़ती चुन्दे इतित्रा नेरा नमलो बारने पॉइंट्स का तन्य आने वाला कोड़ती रीगना रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग इंटेग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इतने नमला सर्दीचाल आ रही हैं हम तट्टे तट्टे इट आने इधर आ रहे हैं जी इधर की ना आधुनिक तो अन्य आने इतने वाटरफॉल मॉडल ना आ रहे हैं ना तो ये वाटरफॉल का पैरेलल ना आने आ रही हैं और इक्के लिए इधर मेल लोट कर रहे थे वाटरफॉल वेल्ला चाटे अपुरे मेल इन तारों टल्ले वर्त तल्लो आदि बोला अने ये प्रोसेस में मेल इन तारों टल्ला ऑर्डर ले इधर वर्त तल्लो तीरिच्छ गया रहती ला आदि उन डाने दिने वाटरफॉल मॉडल ने वारे ना द वाटरफॉल मॉडल ने ऐसे एकदम बम ये फिगर इम्पोर्टेन्ट ना इन प्रिंसिपल द रिजल्ट ऑफ ईच फेस इन द वाटरफॉल मॉडल इज वन और मोर डॉक्यूमेंट्स दैट आर अप्रूव्ड साइंड ऑफ अदा इधर वाटरफॉल मॉडल ले ओरो फेस उम इन वारे ना द ओन्नो अदिल कोड दिला डॉक्यूमेंट्स आयरी कीम अदा अप्रूव्ड उम आयरी कीम द फॉलोइंग फेस शुड नॉट स्टार्ट अंडिल द प्रीवियस फेस हास फिनिश्ड तारे कोड दिली की ना ओरो फेस उम मेल लत्ते फेस कंप्लीटी अदा फिनिशी अदा स्टार्ट ही इल्ला इधर हने जाम पारा ने द और इक्कीले इधर तीरिच्छ गैरा तिल्ला मेल इन्द तारे ओटा वैर तोलो द वाटरफॉल मॉडल इस नॉट द राइट प्रोसेस मॉडल इन सिचुएशंस वेर इनफॉर्मल टीम कम्युनिकेशन इस पॉसिबल एंड सॉफ्टवेयर इवड़ा नल्ले टीम कम्युनिकेशन नारकन नहीं लगेल इबन डेवलपरों यूज़र ने दमले नल्ले एक कम्युनिकेशन नारकन नहीं लगेल हैया लल्ले कारी यूज़र ऐनी के आधुनिक ना इधर अनाउंड वाले ना चला कारी लगा मिस्सा इबावा साधे उन्नो अपने इधर डेवलपी इधर वैरामल तेकिम पिन्ने इन दंगले अपडेशन बरन्या वाटरफॉल मॉडल ना तो पच्चो दिला ओरु इधो प्रोडक्ट ओन्डा की करन्या ले ओरु सॉफ्टवेयर ओन्डा की करन्या ले आइंडे फेस ओन्न फिनिशी इधर टाना आड़ता द पिन्ना तेरिचे गारा तिल्ला ना लल्लत गोंड दन्ने पिन्ना ओरु अपडेशन ओ मेंटेनेंस ओन्नुम ई मॉड Iterative development and agile methods are better for these systems. इंगने वाला system गल के इंगने miscommunication अगर वांडने पिन्ने update या maintain जी या का change डी वेरना system गल के iterative development अदवा agile methods आना better. The waterfall model is only appropriate for some types of system. नमेरा waterfall model ना वरेना द चले type system गल को मात्रे suitable आई टोलो अत इंगने वाला system गल आना नाना वरेना द First one, embedded systems where the software has to interface with the hardware systems. Software and hardware systems might interface in the embedded system in the waterfall model. 
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി പോസിബിൾ ടു ഡിലേ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയുടെ ഡിസിഷൻസിൽ ഡിലേ ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് വെയർ ദർ ഈസ് എ നീഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസിസ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഡിസൈനിലും ഒക്കെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വേണ്ട ക്രിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസിലും നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ ദീസ് സിസ്റ്റംസ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ് so that uh, this analysis is possible ivide nu parana specification um design ellam nerthe complete aagi vechirikanam annale analyze cheyan pattathullu safety related problems in the specification and design are usually very expensive to correct at the implementation stage implementation stage il സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലോ ഡിസൈനിലോ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായത് കൊണ്ട് പിന്നെ അതിലൊരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വാട്ടർഫോൾ മോഡലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തേർഡ് വൺ ലാർജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രോഡർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സെവറൽ പാർട്ട്ണർ കമ്പനീസ് പല പാർട്ട്ണർ കമ്പനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലാർജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റങ്ങളിലും നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും പിന്നീട് ഇതിന് വേണ്ടി വരുത്തേണ്ടി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഒരിക്കലും അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം അതിൻ്റെ ഫിഗറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് ഐക്ക് ഇനിയും അടുത്ത മോഡൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡലും കൂടെ പറയുമ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് ഒത്തിരി ലെന്ത് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ആക്കുന്